Hi friends, in the video we will next topic general science start pannalaan. So this is the aptitude and general awareness side by side. So this is the Google Classroom we will current affairs, general awareness and we will mock test attend pannalaan. So this uh, is the continuation of general science we will start pannalaan. So general science can you sixth learn the tenth standard CBC books download so NCERT website la sixth learn the tenth varavula yella science books, social books, yella standard books on look available arka CBC syllabus la so NCERT website la poi yella books you need download puni first watch konga seria so other learn the nama general science videos nama pakla so vanga romo mukimana topic easy adala thirty marks score panigla so on the topic a dive say the skip panadinga seria so general science and rather nama sixth learn the tenth learn we easier than a score pony upon Sadler and the Zanama questions for a pose room, but difficult to learn Kakamatanga basic and a questions, but Namaka in a revision trick other than the main Seria. So Adler and the Nama Fulla Ella topic in a revised Pandla Seria. So Wanga Mukimana video, video over last or a watch Pandanga. Wanga video Klopogla. If you are not subscribed to our channel, click the red color subscribe button, click Panikonga, Pakatha Rukra bell icon, press Panikonga. So let's start. Pannula. So first topic is classification of animals. So if you have already seen it, just nama, nama the concept wise, we have to go to the next one. So first, we have to cover all 6th to 10th books in within 3 weeks. That concept wise, we have to deal with all the objective questions in one week. Nama deal so before exam. So that will be easy to revision. So, we will concept the concept. So, first, is classification of animals. So, three types of classification. Okay, va? So, first, is herbivores. First, herbivores, then carnivores. That's omnivores. Sariya. So, first, herbina anna, herbina anna plants. So, plants, animals which eat only plants or plant products. That's why we call herbivores. So, herbina anna plants. So, that's the keyword. So, animals which eat only plants or plant products. That's the herbivores. So, carnina anna animal. So, animals which eat only animals are called as carnivores. So, carnina animal. Next, omnina anna abdina both. So, uh, animals which eat both plants and animals other than a man on solo omnivores of din solo so just revise panikonga herbivore carnivore omnivore herbina plants and plant products carnina eat only animals omnina eat both plants and animals niabochiklama so next topic in a park lambdina major nutrients and food nutrients and sat so food la in a la mukimana sat the culture kept in the over table mulama clear and a path clam so first in a carbohydrates proteins fats vitamins minerals additional dietary fibers and water sorry over the detail of the so carbohydrates are what is it gives energy to our body so what is it தேவையான சக்தி குடுக்குறது ஹைட்ரேட்ஸ் தான் அதை விட அதிகமாக சக்தி குடுக்குறது ஃபேட் அதாவது கொழுப்பு சத்து ரைட் சோ கார்போஹைட்ரேட் எனர்ஜி ஃபுட் அதே மாதிரி ஃபேட் அதை விட எனர்ஜி குடுக்குற ஃபுட் ஓகேவா நான் போச்சுக்கலாமா ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படினா இந்த கார்போஹைட்ரேட்ல கேட்டகரிஸ் இருக்குது எல்லாமே மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஃபுட் தான் கார்போஹைட்ரேட்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஒன்னு ஸ்டார்ச் இன்னொன்னு sugars ஸ்டார்ச் sugars தான் ரெண்டு ஸ்டார்ச் sugars ஹைலி ரிச் இன் கார்போஹைட்ரேட் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் என்ன ஸ்டார்ச்சும் sugarum தான் சரியா ஓகே வா நெக்ஸ்ட் இந்த புரோட்டீன் எதுக்கு தேவைப்படுது பா புரோட்டீன் எதுக்கு தேவைப்படுதுனா ஃபார் growth and repair சோ உடம்பு உடல் வளர்ச்சிக்கு சோ ஏதாவது உடம்பல அடிபட்டு இருந்துச்சு அப்படினா அது அகைன் குணமாகிறதுக்கு மெயினா காரணம் என்ன அப்படினா அந்த புரோட்டீன் தான் சோ புரோட்டீன் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம நம்ம உடல் வளர்ச்சியும் அதிகமா இருக்கும் சரியா சோ அதனால தான் நம்ம உடம்பு உடல் வளர்ச்சிக்கு புரோட்டீன் ட்ரிங்க் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய குடிக்கிறோம்ல சோ அது மெயினா புரோட்டீன் இஸ் மெயின்லி ஃபார் growth and repair சரியா so next enna na okay va so vitamins la five classification six classifications irukku vitamin a b1 complex d e and k vitamins seriya so idha pathi detail ah paakalam so next minerals minerals la nariya minerals nam odambukku theva so adula enna la appadina calcium oru mukkiyamaana mineral iron phosphorus iodine so nariya minerals irukku so na generally examples maadhiri itana minerals solliruken seriya so minerals konja amount avadhu nam odambla irukkanum so next additional la dietary fibers water okay va so next enna appadina so starch or food la iruka illaya angiradhukku test enna appingiradha paakala idu maybe kekla so food la iodine solution kalandu 
பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனோட உங்களோட ரிசல்ட்டிங் கலர் ப்ளூ பிளாக் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபுட் இஸ் ரிச் இன்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ச்சோட டெஸ்ட் என்ன ஃபுட் ப்ளஸ் அயோடின் சொல்யூஷன் ரிசல்ட் என்ன வரணும் ப்ளூ பிளாக் கலரில் மாறி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்ச் ரிச் ஃபுட் ஓகேவா தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனுக்கும் டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீனுக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டு கூட காப்பர் சல்ஃபைட் டூ ட்ராப்ஸ் காப்பர் சல்ஃபைட்டும் ஒரு டென் ட்ராப்ஸ் காஸ்டிக் சோடாவும் சேர்க்கணும் சரியா ஸோ ஃபுட் ப்ளஸ் காப்பர் சல்ஃபைட் ப்ளஸ் காஸ்டிக் சோடா ரிசல்ட் வைலட் கலரில் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டுங்கிறது ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ அந்த ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இது ப்ரோட்டீன் டெஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபேட் ஃபேட் ஒரு ஃபுட் ஐட்டத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபுட் ஐட்டத்தை ஒரு பேப்பரில் ரேப் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணணும் ரப் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு சன்லைட்டில் நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு ஆயில் லேயர் மாதிரி உங்கள் பேப்பர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ ஆயில் தான் மெயின் இண்டிகேஷன் அந்த ஃபுட்டுங்கிறது கொழுப்பு சத்து அதிகமான ஃபுட் அப்படிங்கிறதுக்கு புரியுதா ஸோ இது ஃபேட்டோட டெஸ்ட் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ என்னெல்லாம் விட்டமின்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஏ விட்டமின் ஏங்கிறது எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஃபார் ஐஸ் அண்ட் ஸ்கின் சரியா ஸோ விட்டமின் ஏ ஏங்கிறது மெயினாக நம்ம எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கண் கண்களுக்கும் தோலுக்கும் தேவையான ஒரு விட்டமின் தான் விட்டமின் ஏ சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஸோ விட்டமின் ஏ இஸ் மெயின்லி யூஸ் ஃபார் ஸ்கின் அண்ட் ஐஸ் ஸோ அதே மாதிரி விட்டமின் சி ஸோ விட்டமின் சி எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் இம்யூனிட்டி பவர் ஸோ உடம்புல நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவை அப்படின்னா விட்டமின் சி ஃபுட்ஸை அதிகமாக உட்கொள்ளணும் ஸோ விட்டமின் சி இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் இம்யூனிட்டி ஸோ இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு திறனும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இம்யூனிட்டின்னா தமிழ்னா நோய் எதிர்ப்பு திறன் சரியா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா விட்டமின் டி விட்டமின் டி பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ விட்டமின் டி மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் ஓகேவா ஸோ ஈரு வலிமையாக எலும்பு வலிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா விட்டமின் டி ஃபுட்ஸை அதிகமாக சாப்பிடணும் ஸோ விட்டமின் டி அதிகமாக எதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சூரிய ஒளியில் தான் விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ விட்டமின் டி எதில் அதிகமாக இருக்குது சன்லைட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி இது ரொம்ப அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சன்லைட் இஸ் அ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஃபுட்ஸ் தட் தட் இஸ் ஃபுட் தட் கண்டெயின்ஸ் போத் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் ஒரு ஃபுட்டில் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் ஃபேட்ஸும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபுட்டு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜி கிவ்விங் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்னேன் கார்போஹைட்ரேட் எனர்ஜி கொடுக்கும் ஃபேட் அதை விட எனர்ஜி கொடுக்கும்னு சொன்னேன் இல்லை ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்த ஃபுட்டை நம்ம என்னென்னு சொல் என்னென்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜி கிவ்விங் ஃபுட்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் எதுக்கு தேவை உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவைன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ ஃபுட் தட் இஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் ஸோ ஒரு ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் பாடி பில்டிங் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்ஸ் பாடி பில்டிங் ஃபுட்ஸ் சரியா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்துக்கும் கூட நமக்கு அடிஷ்னலாக என்ன தேவை அப்படின்னா டயட்ரி ஃபைபர்ஸும் வாட்டரும் தேவை சரியா ஸோ டயட்ரி ஃபைபர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டயட்ரி ஃபைபர்னால் என்ன நார் சத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ நார் சத்து எதுக்கு தேவை ஸோ நார் சத்து மெயினாக எதுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் செமிக்காத உணவுகளை செமிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுறதா அந்த டயட்ரி ஃபைபர் அதாவது நார் சத்து ஸோ இது எல்லா நியூட்ரியன்ட்டும் நம்ம உடம்புல சேரணும் அப்படின்னா நம்ம டயட்ரி நார் சத்து நம்ம அதிகமாக உட்கொள்ளும் ஸோ நார் சத்து எதுக்கு டூ நார் சத்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம செமிக்காத உணவுகளை செமிக்கிறதுக்கு தான் சரியா அதுக்காக தான் மெயினாக நார் சத்து தேவை உடம்புக்கு சரியா ஸோ டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்ஓ யூஜிஹெச்ஏஜிஇ ஸோ டயட்ரி ஃபைபருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ரஃபேஜ் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது மெயினாக பிளான் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் இருக்குப்பா ஸோ பிளான் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் மெயினாக நமக்கு நார் சத்து கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே எழுதுனா ரொம்ப கஞ்சஸ்டடாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் எதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹோல் கிரெயின்
வியர்வை மூலமாகவும் இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் ரிலீஸ் ஆகும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரியா ஸோ இது எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் நம்ம கரெக்டான குவான்டிட்டியில் எடுத்தோன்னா அதை தான் நம்ம பேலன்ஸ்ட் டயட் அப்படிங்கிறது சொல்லும் ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒரு நியூட்ரியன்ட் குறைவாக இருந்தாலும் அது பேலன்ஸ்ட் டயட் ஆகாது சரியா சரி சதவீத டயட் ஓகேவா எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் உடம்புல பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே நம்ம உடம்புல நம்ம சரியாக உட்கொண்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் டயட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் ஓகேவா சப்போஸ் ஃபேட் கண்டென்ட்டான ஃபுட் அதிகமாக உட்கொண்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெயிட் ரொம்ப கூடிரும் ஸோ அப்படி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் தாண்டி கூடணும் அப்படின்னா நம்ம அது என்னன்னு சொல்லணும் ஒபிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒபிஸ் ஒபிஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது ரொம்ப உடல் பருமன் அதை தான் ஒபிசமன் தான் ஒபிசிட்டோம் சரியா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு நியூட்ரியன் ரொம்ப குறைவா நம்ம உடம்புல நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு என்ன ஆயிரும் அந்த பர்டிகுலர் நியூட்ரியன்ட்டுக்கு டெஃபிஷியன்ட் ஆயிரும் சரியா டெஃபிஷியன்ட்னு என்ன குறைபா சப்போஸ் சிலவங்களுக்கு ஆரஞ்சஸ் பிடிக்காது ஸோ அப்படி ஆரஞ்சஸ் விட்டமின் சிங்கிறது ஆரஞ்சில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஆரஞ்சு நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கலை அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நமக்கு என்ன ஆயிரும் விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி நமக்கு அதிகமாக வந்துடும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நியூட்ரியன் நம்ம உடம்புல டெஃபிஷியன்ட் ஆயிரும் இந்த மூணு கீ பாயிண்ட்ஸும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் பேலன்ஸ் டயட் ஒபிசிட்டி டெஃபிஷியன்சி ஓகே இந்த டேபிள் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்கப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் டெஃபிஷியன்சி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எந்த விட்டமின் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன டெஃபிஷியன்சி வரும் டெஃபிஷியன்சின்னு ஆனால் குறைபாடு சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்ட் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் விட்டமின் ஏ எதுக்கு தேவை கண்களுக்கும் தோலுக்கும் தேவைன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ நமக்கு தோ ஸ்கின் அலர்ஜி வ வரதுனாலோ பார்வை குறைபாடு இருக்கிறதுனாலோ நமக்கு என்ன விட்டமின் ஏ குறைவு அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ விட்டமின் ஏ எதுக்கு விட்டமின் ஏ குறைஞ்சு அதே மாதிரி நைட் பிளைண்ட்னஸ் மாலை கண்ணோ இது எல்லாத்துக்குமே விட்டமின் ஏ குறைபாடு தான் காரணம் சரியா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏ ஸோ ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும்னா நமக்கு கண்ணு தெரியணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ விட்டமின் ஏ ஃபார் விஷன் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் பி ஒன் பி ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் குறைஞ்சது அப்படின்னா பெரி பெரி பி பி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா பி ஒன் பெரி பெரி பி பி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் விட்டமின் சி விட்டமின் சி குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஸ்கர்வி அப்படிங்கிற டெஃபிஷியன்சி வரும் ஸோ சி ஸ்கர்வி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஓகேவா ஸோ விட்டமின் ஏ ஃபார் நைட் விஷன் விட்டமின் பி ஒன் ஃபார் பெரி பெரி விட்டமின் சி ஃபார் ஸ்கர்வி ஸோ விட்டமின் சி குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஸ்கர்விங்கிற டெஃபிஷியன்சி வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஓகேவா சி ஃபார் ஸ்கர்வி சி சி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டி ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் விட்டமின் டியோட மெயின் சோர்ஸ் என்ன சன்லைட் கரெக்டாக ஸோ சன்லைட்டில் தான் நமக்கு விட்டமின் டி அதிகமாக கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம சன்லைட்டில் தான் நம்ம சூரிய நம்ம மத்தியானம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரிக்கெட் போய் விளையாடுவோம்ல கரெக்டாக ஸோ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சினா கிரிக்கெட்ஸ் நோய் வரும் கரெக்டாக கிரிக்கெட் ரிக்கெட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஸோ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி தான் ரிக்கெட்ஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா எலும்பு நோய் ஸோ மெயினாக நான் சொன்னேன் விட்டமின் டி எதுக்கு தேவை எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் தேவைன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ நம்ம எலும்பு அந்த விட்டமின் டி குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எலும்பு நோய் வரும் ரிக்கெட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு எ எலும்புலாம் ரொம்ப போன்ஸ்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறது தான் ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் எலும்பு நோய் ஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர் தான் ரிக்கெட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஸோ அடிக்கடி கேட்குற வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் அது சரியா நெக்ஸ்ட் கால்சியம் கால்சியம் பற்றி நமக்கு தெரியும் விட்டமின் டி கால்சியம் ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் ரெண்டுமே நம்ம உடம்புல டெஃபிஷியன்சியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடி ரொம்ப வீக் ஆயிரும் அதே மாதிரி எலும்பு நோய் அதாவது திடீர்னு ஒரு நம்ம எங்கேயாவது விழுந்தாலும் நம்ம எலும்பு சீக்கிரமாக பிரேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ரெண்டுமே உடம்புக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கால்சியம் கண்டென்ட் ஃபுட்ஸை அதிகமாக உட்கொள்ளணும் ஸோ கால்சியம் கண்டென்ட் ஃபுட்ஸ் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பால் கீரை இதெல்லாம் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ கால்சியம் டெஃபிஷியன்சின்னு என்ன போன்ஸ்க்கும் டீத்துக்கும் டெஃபிஷியன்ட் ப்ராப்ளம் ஆகும் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அயோடு ஸோ இது கால்சியம் ஃபார் போன்ஸ் அண்ட் டீத் அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அயோடு அயோடின் டெஃபிஷியன்சி தான் காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காய்டர்னு என்ன அப்படின்னா தைராய்டு கிளாண்ட் ரொம்ப திடீர்னு என்லார்ஜ் ஆகிறது தான் காய்டர் சரியா ஸோ அயோடின் ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு நம்ம பாடியில் அப்படின்னா நமக்கு தைராய்டு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் இருக்கும
அயோடின் டெஃபிஷியண்ட் ஆனோம் அப்படின்னா காய்டர் அப்ஸ் அப்னார்மல் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் தான் காய்டர் ஸோ அயன் டெஃபிஷியன்சி ஆனோம் அப்படின்னா அனீமியா அனீமிக் தான் அயன் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதான் மீனிங் சரியா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா 